আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইন্ডিয়ান তেজাস ফাইটার জেট নিয়ে অনেকেরই ব্যাপক আগ্রহ তবে উনচল্লিশ বছর ধরে ডেভেলপ করা তেজাস ফাইটার এখনও ফুল কম্বেট ডিউটি পালনে ব্যর্থ এর পরেও ইন্ডিয়া রাশিয়ান ইঞ্জিনযুক্ত তেজাসের আরেকটি ভ্যারিয়েন্ট বানাচ্ছে কিন্তু কে কিনবে এই তেজাস আশির দশকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট পূর্ণ মিক টোয়েন্টি ওয়ানগুলোকে রিপ্লেস করার জন্য একটি ডোমেস্টিক ফাইটার জেট তৈরির উদ্যোগ নেয় লাইট কম্বাট এয়ারক্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে উনিশশো সালে এলসিএ ডেভেলপমেন্ট শুরু করে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন পরে নাম দেওয়া হয় এলসিএ তেজাস দু সালে তেজাসের প্রথম টেস্ট ফ্লাইট সম্পন্ন করে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা হাল এর দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর প্রথম তাই ইনিশিয়াল অপারেশনাল ক্লিয়ারেন্স পায় ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের জন্য তেজাস মার্ক ওয়ান ভ্যারিয়েন্ট অফার করে হাল কিন্তু তাতে প্রায় পঁচানব্বইটি ত্রুটি ধরা পড়ে ফলে আরেকটি আপগ্রেডেড ভার্সন তৈরি করে তারা নাম দেয় তেজাস মার্ক ওয়ানে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের তৈরি তেজাসের প্রথম অপারেশনাল ভেরিয়ান্ট তেজাস মার্ক ওয়ানে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের চাহিদা পূরণে আবারও ব্যর্থ হয় তবুও সরকারি চাপে ভারতীয় বায়ুসেনা চল্লিশটি তেজাস মার্ক ওয়ানে অর্ডার করে যার মাঝে মাত্র চব্বিশটি জেট ডেলিভারি দিয়েছে হাল খেয়াল করুন দীর্ঘ উনচল্লিশ বছরে মাত্র চব্বিশটি জেট ডেলিভারি হয়েছে তবুও সেগুলো পুরোপুরি কে পাবল না তেজাস মার্ক ওয়ানের ডেলিভারি কমপ্লিট হবার আগেই হাল তেজাস মার্ক টু প্রজেক্ট লঞ্চ করে মার্ক ওয়ানের পারফরমেন্স আশানুরূপ না হওয়ায় মার্ক টু ফাইটার ডেভেলপমেন্ট শুরু করে দেয় ডিআরডিও কিন্তু বিশেষজ্ঞ অভিমত এলসিএ তেজাসের ওয়ার ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস লাইট কম্বেট এয়ারক্রাফট ক্যাটেগরির অন্য জেটগুলো থেকে অনেক বাজে আর এই কারণেই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স তেজাসের উপর ডিপেন্ড করতে অনিচ্ছুক ইতিমধ্যে যে ফাইটারগুলো ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে তা সবগুলোই মোতান করা হয়েছে তামিলনাড়ুর হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ সুলুর এয়ারবেজে প্রথম ভার্সন তেজাস মার্ক ওয়ান এটি ছিল অসংখ্য ত্রুটিতে জর্জরিত এরপর আসে তেজাস মার্ক ওয়ানে যা অ্যাক্টিভ কম্বেট ডিউটিতে ডেপ্লয় করার আগে তেজাস মার্ক টু ডেভেলপমেন্ট লঞ্চ করা হয় তেজাস মার্ক ওয়ান নেভি তেজাস মার্ক টু নেভি ও তেজাস ট্রেইনার আয়ন ভ্যারিয়ান ক্যান্সেল করা হয়েছে বিভিন্ন ত্রুটির কারণে তেজাসের প্রথম ভার্সনগুলোতে আমেরিকান জেনারেল ইলেকট্রিক এফ ফোর জিরো ফোর আয়ন টোয়েন্টি ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে মার্ক টু ভ্যারিয়েন্টে যুক্ত করা হবে জেনারেল ইলেকট্রিক এফ ফোর ওয়ান ফোর এটিও মার্কিন পাওয়ার প্ল্যান্ট সো ইন্ডিয়ান তেজাস ফাইটারের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল সাব সিস্টেমটি নাটাই ওয়াশিংটনের হাতে এখন আমেরিকা যদি অ্যাস ফোর হান্ড্রেড করার জন্য ইন্ডিয়ার উপর কার্সা স্যাংশন আরোপ করে তাহলে অলরেডি ট্রাবল তেজাস ফাইটার প্রোগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আরেক দফা তেজাস এক্সপোর্ট করার যে স্বপ্ন ইন্ডিয়া দেখছে তা হুমকিতে পড়ে যাবে তাই এক্সপোর্টের আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড তেজাসের একটি ভ্যারিয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট করছে যাতে যুক্ত করা হয়েছে রাশিয়ান আর ডি থার্টি থ্রি এমকে ইঞ্জিন কিন্তু ওয়ার্ল্ড কম্বেট এয়ারক্রাফট মার্কেট রিসার্চারদের অনেকে বলছেন ইন্ডিয়ার এই চেষ্টা তেমন সফল হবে না যা তেজাসের চেয়ে একশো গুণ বেশি কেপাবল অ্যান্ড ইফেক্টিভ ফাইটার জেট ইন্ডিয়া হয়তো বিপুল কূটনৈতিক চাপ দিয়ে দু একটি দেশের কাছে তেজাস বিক্রি করতে পারবে কিন্তু এটা কখনোই ফাইটার জেট মার্কেটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাবে না কারণ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স নিজেই হাল তেজাসকে ফরওয়ার্ড বেসগুলোতে মোতায়েন করতে সাহস পাচ্ছে না পাকিস্তান বা চীনের বিরুদ্ধে তো ডেপ্লয় করছেই না এমনকি মিয়ানমারের বিরুদ্ধেও না চব্বিশটি তেজাস মোতায়েন করেছে সুলুরে সেখানে একমাত্র ওপোনেন্ট শ্রীলঙ্কা কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে বোঝে যে কলম্বো কখনোই ভারত আক্রমণ করবে না সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তেজাস এখনও ডিপেন্ডেবল কোনো ফাইটার জেট না ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স নিজেই এটি বিশ্বাস করে না সেখানে ক্রেডিবল এক্সপোর্ট কাস্টমার কিভাবে বিলিভ করবে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যানালিস্টরা যা বলে তা শতভাগ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানানো গপ্প চাপাবাজি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লাভ বাংলাদেশ লং লিভ বাংলাদেশ